Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Folge 3 in der Aufnahmesession am 3.8. Es ist 20.09 Uhr. Folgendes Problem. Ihr seht neben mir der Kollege. Ja, ich bin gerade gemutet. Und dann haben wir noch zwei Kollegen. Der eine Kollege ist hier 838, 839, 832. Der andere war gerade an der Uniklinik. Und wir wurden extra angeschrieben, ob wir nicht mal wieder in Dienst kommen können. Weil die BF müsste ja auch besetzt sein. So, ich habe das Gefühl, der Kollege kommt runter. Microphone activated. Microphone muted. So, der Kollege dürfte jetzt eigentlich durch die Halle zu uns kommen. Microphone activated. Ein wunderschön, die Herrschaften. Ein ja. wunderschön. Der Rheinfels. Ein wunderschön. Lang, lang ist sehr. Kann man nicht lang genug. Wieso? Einfach nur so. Na, ah, wird's nur wieder mal hier. Ich wollte einfach nur mal Tarnsprache halten. Wolltest du mal, wolltest du mich nur zurechtweisen, ja? Genau. Hm. Einer kennt, wenn wir ein paar Züge besetzt sind. Ja, das ist das Problem. Äh, Meier ist mit mehr TV irgendwie raus, hat aber kein Dings besetzt und ja. Jan Meier. Ja. Jan Meier. Seit gut Oder eineinhalb Stunden. Nee, Jan Meier. Nein, Jan Meier. Jan Meier. Der ist seit eineinhalb Stunden auf dem, auf dem äh, RTW. Aber frag mich nicht, was, wie und was. Ich bin auch erst gerade just seit zehn Minuten im Dienst oder so. Aha. Und ich sollte den MZW besetzen, weil ich ja noch keinen, weil die Ausbildung ist ja noch nicht abgeschlossen, weil dafür bräuchte ich die Prüfung. Aber die Prüfung kann man nicht machen, weil die Leute nicht da sind. Das gleiche habe ich auch. Ich brauche sechs Leute, um meine Prüfung abschließen zu können. Erstmal schauen, was es neue Bewerbungen gibt. Wenn wenigstens sechs Leute da wären, dann könnte ich wenigstens meine Prüfung machen, dann... Ja, wäre ich durch. Immer... Stempeluhr. Komm ich mir rein. So! Naja, nur weil ein RTW draußen ist, heißt es ja nicht, dass ihr keinen anderen RTW hätte besetzen können, oder? Ich sollte ein MZW besetzen, weil ich die, die, die Endausbildung ja noch nicht fertig habe. Haben sie es besetzt? Ich, ich habe das MZW besetzt. Das wäre aber kein MZW. Das MZW habe ich auch vor einer Viertelstunde eingepackt, weil der Meier gesagt hat, ich kann es bei Bedarf wieder rausholen, ich habe meine Dienste soweit alle erledigt. Ich sollte das nämlich tanken, ich sollte das reparieren fahren, aber eineinhalb Stunden dafür zu brauchen, äh, fand ich ein bisschen überdimensioniert, deswegen bin ich aktuell nur im Funk da drin. 
falls der Herr Meier mich anfangen möchte. Ne, das war der... Ja, ich wollte schon sagen, <lacht> fallen die vor Schock schon um. <lacht> ja, wir machen das jetzt einmal mal ganz kurz hier was. Ich hatte den Herrn Meier auch gefragt, warum ich nicht mit auf den RTW kann, als Schüler oder Praktikant. Weil eigentlich bin ich ja noch in der Ausbildung zum Brandmeister und der muss ja auch die Sonnenausbildung machen. Aber okay. Nein, ich, er macht die Sonnenausbildung. Ah, der Reinfalls? Der steht vor ihm. Ja. Ah, okay. Das heißt, der, der Herr Meier macht die gar nicht und wir haben beim letzten Mal er sich nur äh, Mühe gegeben, das ordentlich zu machen. Okay, alles klar. Als einmal lässt grüßen. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte gerade irgendwas machen, aber ich weiß nicht. Warum ist der seit 20 Minuten an 839, ey? Ich verstehe es nicht, ist mir auch egal. So mal. Ja. Wir zwei haben jetzt richtig Spaß miteinander. Warum? Siehst du jetzt. Einmal, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Hm. Macht mir Sorgen. Kannst du in 383 2 ausparken, beziehungsweise dich aber erstmal drauf anmelden und dann aus. Hm. Da hast du vor, Reinfeld. <lacht> also wenn ich hier sage, dass du 383 einsetzen sollst und den auch äh, auffüllen sollst, ich mal sollte das selbstverständlich sein, was ich vorhab. Hm. Oder <lacht> da oder nicht. Oh, ich glaube, der Meier kommt wieder. Hier. Uh. Ja, mal gucken. Äh, übrigens, die G-Klasse dahin gehört der Meier, die sollen wir nicht anpacken. Hatte ich auch nicht vor. Ja. Ihr macht mir mehr Sorgen um die Hakenlift. Ich fummel nicht im Gegensatz zu manch anderen an irgendwelchen Fahrzeugen rum. Mache ich ja auch nicht. Warum sollte ich das machen? Ist ja Privateigentum. Auch wenn der ein bisschen komischer steht, aber ist okay. So. Mal gucken, ob er wieder mit 120 hier auf dem Hof fährt, so wie vorhin. Mal. Linkes Bremslicht ist kaputt. Dann ist es halt kaputt. Alles gut. So. Jetzt bin ich irgendwie da. Servus. Ja. So. Na du? Ja, ob wir schon gut einteilen können, okay. Ähm, ja. Sonst keiner da? Nö. Noch nicht. Was heißt noch nicht? Ich weiß nicht, ob noch wer kommt. Ich weiß nicht, wer gemeldet ist, beziehungsweise wer gesagt hat, dass er nicht kommt. Äh... Also vom Herrn Jordan Hollywood, er heißt es, er ist äh, später, so 23 Uhr, wenn dann noch Leute da sind. Äh, und die Frau Wolf hat sich aus privaten Gründen. Ja, ja das weiß ich. Und ansonsten ich hat mein, kein anderer gehört. Ja, ich meine auch zu dem Gespräch, was du, oder zu dem Briefing, was du angesetzt hast. Ja, da sind sie wir beide. Ja. Ansonsten hat sich keiner. Von Tempest hört man kein Wort mehr. Ja, toll. Äh, für dich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gelesen hast, äh, aber Dings gibt es nicht mehr. Meier, den anderen Meier. Leon Meier, ja. Ich habe mhm. gelesen, der ist jetzt Gut. ADAC. Ja, ja. 
Ich habe mich ja um seine Sachen gekümmert. Also er ist, äh, er hat keine feuerwehrtechnischen und rettungsdienstlichen äh, Gegenstände mehr bei sich. Die habe alle ich konfisziert sozusagen und auch erst ins Lager eingeräumt. Sehr schön. Das ist sehr schön. So wie habe ich auch mal hier die Liste aktualisiert, weil hier waren äh, drei Leute, die nicht mehr bei uns angestellt waren. Aha, sehr gut. Interessant. Und die äh, Brandmeister-Anwärter äh, stehen auf der Kippe, die, die ich abgemahnt habe, weil äh, eigentlich heißt es, durch das, dass die im Ausbildungsverhältnis sind, äh, bei solchen Sachen kann es auch gerne mal ein, äh, sozusagen Ausbildungsvertragsbeendigung frühzeitig sein. Ja, ich bin gerade dabei, die, die Dings für den Herrn Tillmann auf jeden Fall fertig zu machen. Ja, dass, der, äh... der ist auf jeden Fall dann raus. Der, der ist sowas von raus, weil ich lasse mich nicht länger von dem verarschen, also bitte. Keiner. Deswegen, wir sind ja alle dafür. Aber der Herr Hunter hat sich leider nochmal äh, abmelden müssen für heute, also der kommt doch sporadisch nicht. Sonst wäre er jetzt eigentlich auch da. Äh, mal gucken, der Herr Mustermann müsste irgendwo hier rumgeistern in der Stadt. Ja, ich hatte den vorhin gesehen, als ich auf dem Weg nach hier war. Ja. Ich habe mich heute in der Früh um die Freiwillige gekümmert, weil der Forster abgedankt hat. Damit bin ich aktuell der höchste der Feuerwehrhemmingen. Juhu, habe ich einen zweiten Chef, geil. Ah. Geil. Jetzt müssen wir dann einen neuen Ortsbrandmeister als äh, Feuer Freiwillige Feuerwehr beschließen. Heißt also, es wird mal eine Wahl geben. Ach, schön. Wie ist das eigentlich, wenn Sie jetzt der Neue sind? Kann ich mich bei Ihnen für die Ausbildung bei der FF bewerben, bei der BF? Wenn welche angekündigt werden, dann äh, werde ich halt eben dann gucken, wie es wie läuft, äh, welche Leute es brauchen und werde diese halt eben dann kontaktieren. Kann ich den Brandmeister äh, auch in der FF verwenden, dass Nein. ich dann... Okay, gut. Äh, Ausbildungen der Freiwilligen werden nicht bei der BF anerkannt, wie andersrum genauso. Okay, gut. Boah. Und es war gut, dass ihr beide da gerade ein RTW, also zwei RTWs besetzt habt, aber dann konnte ich mich eigentlich um die Leitstelle kümmern und muss nicht als RTW umeinander fahren. Ja, ist doch schön. Ja, sehr. Ist denn irgendwas Aufregendes in, in der letzten paar Stunden passiert oder äh, so? Eine verwirrte Person, drei bewusstlose Personen und eine. Meter, was? Sag du Fug, was machst du? Oh. Komm, bist du irgendwie in so weit passiert, Alter? Nee, lass mal. Wir zwei müssen gleich auch noch mal ein bisschen quatschen. Wir? Mhm. Okay. Ich verstehe ja nicht, eigentlich hättest du noch den Einsatz mit Frau Kennedy gehabt, weil die Frau Kennedy ist flüchtig gewesen von der Polizei, ist umgefahren worden, nach auf der Straße, ist in ein fremdes Auto eingestiegen, ist weitergefahren. Komm mal oh, an, der Mustermann kommt auch. Ja. Das Schöne ist, äh, eigentlich können wir daher sagen, wir machen alles. Ja, muss nicht sein. <lacht> äh, Herr Mal? Ja? Das ist ja perfekt für Sie. Das hab ich mir auch gedacht. <lacht> wenn du das jetzt so sagst. Weil dann mache ich einen Maschinist, dann habe ich es entspannter, kann nebenbei Leitstelle machen und dann hast du deinen Angriffsgruppe schon mal. Dann sind wir zu viert auf dem Alef. Muss ja nicht. Nee. Wenn das für die Prüfung ausreichend tut, dann lassen wir dazu das so stehen. Das reicht vollkommen aus, weil es die Grundbesetzung des Saarlefs ist. Gut. Ja, also dann habe ich da kein Problem mit. Heißt also, äh, umsetzen ab 48.1. Das Schöne ist, wir probieren gleich das neue Auto. Äh, kurze Frage. Auf dem Bereich. Im 48.1 ist aber hinten nichts drin. Das ist nur noch im 48.2, aber ist okay. Ja, müssen wir das aufrüsten. Ich wollte gerade sagen, da müssen wir aufgerüstet. Hinten im 48 Hertz ist gar nichts mehr drin. Ja, das dann füllen sie das 3.8. Nein, man kann es nicht auf. mehr auffüllen. Deswegen guck mal hinten rein. Ah. Oh. Haben wir die oben? Ah. Gut. Dann füllen wir es mal kurz auf.
fertigstellen. Das ist kein Problem, aber du musst halt eben dann auch für die RTW-Einsätze fahren. Ach, das ist nicht das Ding. Weil du bist, du bist aktuell das einzige Rettungsmittel da hier. Ähm, soll ich dir beim Auffüllen helfen? Okay, ich muss mal eben. Die wird nicht geben. Da wurde, die wird nochmal gekämpft, was momentan keinen Sinn macht. Okay. Äh, Atomluftflasche kannst du besorgen gehen, zwei Zumischer. Das ist sozusagen die Feuerwehr. Und ein Feuerlöscher. Was, Eck, äh, was spezifischeres heißt, also wir würden da nochmal einen Eck. Da hast du schon mal einen äh, Atomluft. Ähm, und das wird halt äh, die Leute ziehen. Und, und die anderen beiden Sachen? Dass hier diese Waffe sind ja, Atomluft, da brauchen wir ein paar mehr von. Okay, gut. Äh, ich mach mal die Tasche voll. Wir brauchen jetzt. Äh, so müsste ja? wenn dann die Was? Vier Atemluft, vier Atemluft zwei bitte. Zumischer und ein Feuerlöscher. Gut. Ja, wie gesagt, eigentlich war meine Idee, dass ich das auch mache, aber mir wurde es, wie gesagt, gerade vorhin so blöd, dass ich gesagt, mich dazu doch entschlossen habe, dass ich weiter nur als Notversanitäter, allerdings dafür nur mein Naturwissenschaftsstudium hier anziehen lasse. Deswegen behalte ich sozusagen mein Doktortitel bei. So, Herr Mal, dann gucken Sie mal hinten rein, weil in dem Einser ist hinten nichts mehr drin. Also man kann das Ding auch nicht auffüllen, weil wir sollen jetzt statt mit dem Einser und Zweier fahren. Oder komme ich einfach nicht an den Kofferraum dran? Okay. Weil hier haben wir nur das, äh, dieses neue Pumpensystem. Ich komme an den Kofferraum dran. Okay, äh, gut. Äh, da ist da bloß nichts drin. Okay, ja, auch gut. Ja, ich fülle erstmal den anderen auf. Die bereits sich erklärt hatten, mit Aufbildung teilzunehmen. Mal wollte es mir bloß nicht ein bisschen Auffrischung wiedergeben und äh, am Tanne habe ich sozusagen die äh, Theorie, äh, den Theorieteil von der Rettungsdienstausbildung gemacht. Den restlichen von der Praxis her äh, muss noch gemacht werden. So wie hat er noch seine Krankenhausstunden, die er zu bewältigen hat. Weil wir haben beschlossen, äh, also das war aber vor der Zeit noch, vor der Beschluss, da dass äh, unsere Rettungsanitäter auch mal so einen Tag im Krankenhaus mitarbeiten, wie es halt eben auch im Fall ist. Äh, kurze Info. Äh, ich, da fehlt ja ein Feuerlöscher und kein, äh, kein, äh, kein C-Rohr. Jetzt habe ich ein, jetzt fehlt dann Feuerlöscher, äh, jetzt fehlt dann äh, Feuerlöscher drin. Und jetzt ist er eigentlich voll. Ja. 
Да. Ne, sie soll jetzt nicht übertrieben sein, aber ein bisschen was soll sie schon auch können. Na, das ist voll. Mit dem Teil. Okay. Also ich sollte mich aber vielleicht mal auf den Einser setzen, dann, ne? Ja, wir haben äh, recht nett. So. Ah. Ich bin noch halt krank, fällt mir gerade auf. So ein bisschen. <lacht> Dass sie krank im Kopf sind, das wissen wir. Nee, nicht krank im Kopf, ein bisschen heißer. Ach, Pille, Dass ich krank im Kopf bin, das weiß ich schon lange, du. Da musst du mal einen Lutschbonbon nehmen, dann geht das schon. Immer, hä? Wobei man muss sagen, warte mal, ich bück mich schon mal. Das äh, läuft doch langsam wieder. Kommen ein paar Leute also wieder. Hm, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so ein kleiner Magnet. Ja, das Tolle ist ja auch noch, wir sind die, äh, der höchste Bewusstsein von Leuten gerade, mit von unseren fünf Leuten. Die Polizei ist zu dritt. So. So, ah, die Krankenhaus ist gesetzt. Wurden die Westen ja, jetzt fangen, eigentlich neu gemacht? Äh, die Westen kannst, also, empfehlenswert ist es, äh, die Westen nur mit der Wüstenfeldkleidung anzuziehen. Weil sonst... Warum, was passiert denn? Äh, Reinfest, hast du eine Weste, oder? Ich habe eine. Ja, habe ich. Sonst Dann sieht man aus wie ein Kartoffelsack. Eine. Ja, gut! <lacht> ja, äh... <lacht> die Regierung weiß Bescheid, wir werden die alten Westen wieder bekommen. Okay. Sehr schön, wie das aussieht. Ich glaube, ja. ich habe da so kleine Probleme mit meinen Armen. <lacht> das das glaube ich den von mir. Aber rein fest, du hast ja gelesen, was wir im MH äh, Führungstalk schon für einen Spaß hatten. Was? Habe ich? Ich nicht. Oh, okay, dann äh, wir haben da ein bisschen was reingeschrieben. Ja, aber die alten Westen, die, die, die haben Yoshi. Ja, das aber letzte den Mal, wo ich drauf Das kann ich glaube ich gar nicht reingucken. Ich, ich, kann, äh, ich sehe öffentliche, ich sehe das Tickets und die Ausgangsabteilung. Oh, okay. Ja, eigentlich muss es immer so sehen, Müsste eigentlich ja. passen. Äh, ja, 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 passt. Da ist durch, zwar ein Feuerlöscher zu wenig drin, aber egal. Ist mir gerade auch ja, ein Feuerlöscher zu wenig? Das, wieso ist er zu wenig? Ja, weil du mir gesagt hast, da fehlt ein, ein Schlauch, aber das war der Feuerlöscher. Ich hab vor dem Feuerlöscher geredet. Ja. Oh, scheiße, dann hab ich falsch zugehört. Sorry. <lacht> Wie sieht's ja. mit Rotzeg aus? Alles fast durch. Den ich hab Feuerlöscher wieder drauf. Und zack, zack. Tonne. Mensch, dann bin ich mal heute in Lau in seit lang nicht wach so und dann haben wir neues Harlef. Mensch! Aber das passt also, nicht mehr drauf, weil alle, alles belegt ist. Doch, jetzt hol ein. Und Feuerlöscher holen, zack, zack. Ah, ich finde das Fahrzeug so sick. Und ausweichen! Hm. Ah. Ich kann euch auch sagen, warum, äh, da das Fahrzeug hingestellt worden ist. Ich denke mal, wegen den ganzen Taxis und so. Ich, ich krieg schon schnell auf...
den weg. Geh weg! Komm her jetzt! Na! Sei bereit! Muss ich hier mit dem verabreichen? Nein! Also, Schnauze! Ja, und das WLF kannst du eben auch schön. Wir haben eine neue Drehleiter. Eine Drehleiter? Eine neue? MAN. Ich das so ey Mustermann oh, was los oh. ich hätte gerne 15 Liegestütze von dir immer Enddrehleiter oh, no. mm. mm, lecker 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 bis sie fliegt ah okay die Vario die fliegt nicht so schlecht das ist ja das Schöne und du kannst da auch noch den Korb bedienen oh. Mark Heroes finde ich jetzt nicht so der geil, ich wäre halt lieber von Bronto, aber. Okay, wenn ich mich freuen würde. Was? Die neuen davon. Die sind doch so sehen, aber sind doch jetzt neu. Ja und? Können trotzdem neue kriegen. <lacht> Ekelhafte Dinger hier. Jo. Ähm, ja. Das muss so. Das okay. muss so. Okay. Das muss so. <lacht> Ich geh da weg. Au, 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 au. Bin ich. Warum? Ich schau's, was er da macht. Nee, lass mich raten. Lass mich raten. Ich bin ab und zu in der Luft bei euch. Ja, du bobbelst so ein bisschen durch die Gegend. Ja, das ist nicht richtig synchron, aber das Schöne ist tatsächlich, dass das Ding wirklich vieles hat. Kannst du denn da rausfallen, wenn du von unten bedienst? Oder bist du da quasi, ich sag mal, äh, angebunden? Äh, <lacht> also du hast halt eben entweder hier die Steuerzentrale oder jetzt du hast es da hinten. Jetzt haben wir zwei davon. Zwei Zitter, Arle. Ich glaube, wir sollten ihm ein bisschen äh, Schmerzmittel geben, dann tut's nicht so ganz weh. <lacht> Wieso? Frag ah. doch mal die Polizei, ob sie einen Zitter, Arle haben. Aber gute Aussicht von da oben. Ja, war es ja noch nicht mal auf 30 Meter hoch. Ja, ich werde jetzt gleich mal zum Krankenhaus hochfahren. <lacht> Wieso? Was hast du denn? Die mal fragen wegen Notarztbescheinigung. Ja, ich komme gleich mit. Die Drehleiter, die Drehleiter hat eine Ausfahrweite von 32 Meter. Na, 32er, ja, okay. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Aber ich hätte gern so eine 60er. Ich hätte eher so ein TLK. Wäre viel Was? schöner. Ja, eine TLK. Was ist eine TLK? Ihr macht das schon. Oder TMB. Was? Bei uns heißt die TM. Ja, bei uns heißt der HAB. Ja. Also, ich, ich glaube, wir können uns auf Teleskop was einigen, oder? Ja. Okay, gut. <lacht> ja. Ich, äh, ich hätte so eine halt eben gerne 60 Meter aus. Äh, 60 oder 50 Meter von ich, Wie gesagt, ich bin ein Freund von Teleskopmasten, die sind einfach deutlich stabiler. Mhm. Und das Geilste am Teleskopmast ist zumindest, wie wir ihn haben, du hast direkt eine Atemluftversorgung. Na, oh, warte mal. Über den Fahrradmuskel steigen sie aus. Aktuell mit dir zwei. Oh, der hat sogar einen Abknall. Ab Aha, du kannst sogar vorne theoretisch abstellen. Hm. Mm. <lacht> Aber schling mal ein Harlef. Hm, beste. Ja, das habe ich ganz gut. Hat man auf dem Dings schon eingetragen? Das ist schon der Dings. Ja. Es ist geil. Geil. Hm. Hammermäßig. Also machen wir mal fünf, 15 Minuten nicht da. Auch besser. Aber sozusagen waren wir jetzt gerade komplett auf MAN für Fassung. Oh, ich, ich feier's, ich feier's. Ich fände Mercedes besser, aber ist okay. Nee, in Hannover wäre es auch original Mercedes Fuhrpark, aber du kriegst die Fahrzeuge aus Hannover sehr schlecht. 
Ja, ich bin auch, ich bin eher immer in immer in ist halt geiler, du hast da ein geiles Feuerwehrgetriebe, also wenn du das reinmachst, dann... Dennoch wäre es geil, mit Hannover richtigen Autos zu fahren. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber ich sag nur, wenn du ein MAN hast mit Feuerwehrgetriebe, fährst du im Feuerwehrgang, Junge, Junge, der zieht dann richtig. Mhm. Der zieht dann richtig. Und dann normale Fahrt zurück, stellst du wieder um auf normales Getriebe, dann schon das sogar das Getriebe. Ja. So ist das nämlich, äh, ja. So kenne ich das jetzt aktuell. Ich brauche nur kurz ein. Ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht sinnvoll. Wir brauchen die Drehleiter im Moment nicht. Und gleich in 15 Sekunden Großband. B3. Ja, <lacht> genau. Dafür fehlt uns aber Personal. Wir sind doch vier Leute, oder? Ja, wir sind vier Leute mit Meier jetzt. Uh. Meier löscht doch gerne Brände. Los, nein, ich bin nur der Fahrzeugfahrer. Er fährt. Ihr beide seid die, die es vorher löschen werden. Genau, und ich bin derjenige, der die Anweisung raushaut. Ja, weil er ist in der Ausbildung. Ausbildung zum Gruppenführer, richtig. Ich hoffe mal, sie bestehen, dann können sie mich rumkommandieren. <lacht> Kann er jetzt auch. Kann er, ich wollte es gerade sagen. <lacht> aber, aber. Ich hab drei Pommes auf der Schulter. <lacht> Was, drei Pommes auf der Schulter? Ja, drei Pommes. Über meine damit. Reifen, genau. Ich muss jetzt aber noch kurz was ändern. So, äh, Tanne, einmal bitte Ihre Kleidung noch mal kurz ändern. Einmal an Ausziehen. Ja, ich, ja, ich, alles gut, ich bin dabei. Alter, man ist kein d oder was? Ich bin Senior. Äh, 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 was tragen wir denn? Danke. Sollte sich jetzt was am Abzeichen geändert haben, sozusagen sind sie jetzt Brandmeister in der Probezeit. Alles gut. Jetzt sollten sie ihre Probezeit durchlebt haben und äh, diese auch erfolgreich abgeschlossen haben, werden sie offiziell zum Brandmeister ernannt und besitzen da ja dann nach Absolvierung ihrer Probezeit zwei Promisstreit. Ei, ei, Captain. Nee, heißt das 10 4? Nee, äh, verwirrt. Aber danke. Und wenn der Herr Mann seinen Gruppenführer erfolgreich bestanden hat, wird dieser genauso ein Punktestreifen mehr bekommen. Okay. Heißt also, sie werden nach Absolvierung ihrer Gruppenführerausbildung zum Hauptraummeister befördert. Ja, nette Sache. Ist geil, oder? Ja, irgendwie müssen wir euch ja entgegenkommen, dass wir euch nicht gleich noch verlieren. Ich sag mal so. Die Beförderung kommt immer gut. Beförderung kommt immer gut, ja, ja. Warte, machen wir, machen wir es ganz gleich hochoffiziell? Einmal in, 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 in Formalkleidung? Na, das machen wir jetzt bei Absolvierung. <lacht> Na, alles gut, passt schon. Formalkleidung gibt es dann, wenn es ein Zugführer bestanden ist. Nee, Formalkleidung ist tatsächlich nach jeder absolvierten Ausbildung. Da ihr aber gerade noch in der sogenannten Probezeit seid, braucht ihr diese noch nicht anzuziehen. Und für Sie, Herr Tanne, wird es auch so sein, dass Sie ähm, einen Tag auch im Krankenhaus als äh, sozusagen Assistent arbeiten werden. Mhm. Dass Sie auch mal die Branche mitgekriegt haben. Und dazu müssen Sie, also einen anderen Tag müssen Sie dann halt eben noch im Rettungsdienst als Praktikant mitfahren. Darf ich dann bei Ihnen mitfahren? Kommt drauf an. Eigentlich ist meine Position dafür da, dass ich nicht mehr ausrücke. Ich bin eigentlich nur noch der Büroheini. Ach so, okay. Also er macht die Scheiße, wofür wir keinen Bock haben eigentlich, oder was wir nicht dürfen. So. Ja. Also er schreibt die Einsätze, okay. Nee. Na, ähm, das Na, ist ja... Einsatzberichte müssen wir, glaube ich, immer noch selber muss schreiben. Einsatzberichte ich nachher schreiben. Das ist immer für uns, äh, also vom Fahrzeugboss her, äh, die Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, besser gesagt, euch zu koordinieren. Äh, scha zu schauen, dass der generelle Wachalltag vernünftig läuft. Und sollten Großschaden, also Großveranstaltungen nur so sein, bin ich der, der da mit rausfährt und sozusagen dann bei Presseveranstaltungen auch das Wort erreichen wird. Also Presseschriftwort. So in der Art. Aber eben nur für die ganz große Scheiße. Wie jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, bei der bei so Fußballveranstaltungen wie, wie EM oder WM, wenn die hier abgetragen werden, äh, kann es sein, dass ich sozusagen einfach nur als Ansprechpartner diene. 
Ein Tempest ist eigentlich, äh, ja. Ab wann kann man den Tempest rausschmeißen? Nein, nicht, nicht, dass er rausgeschmissen werden soll, aber wenn er jetzt mal zwei, drei Monate nicht da gewesen ist. Naja, sozusagen, durch das, dass er die Amtsleitung ist, äh, muss es Begründungen haben. Durch die Fehlzeiten, die er aufbaut, sollte er nicht äh, entschuldigt sein. Wird es normal wie Verwarnungen gehandhabt? Also es wird halt eben nach einer Wochenregulation kontrolliert. Ist er jetzt zum Beispiel äh, zwei Wochen nicht da gewesen, dann wird er auf jeden Fall eine Verwarnung kassieren. Diese darf auch nicht geändert werden, weil es ist sozusagen eine formelle Verwarnung äh, vom Gesamtprinzip. Mhm. Äh, ich muss kurz. Alles gut. Warte mal, bin ich dann auch noch in der Punktzeit? Warte. Hm. Ich glaube, es ist bei mir nur Probezeit, weil ich Gruppenführer und Wärter bin, quasi. Ja, ich habe meinen Gruppenführer ja schon. Schon lange. Dann bist du auch, dann bist auch kein Anwärter. Nee. Kann aber auch daran ja, liegen, dass ich gebraucht? längere Zeit nicht da war. Solange du abgemeldet hast, ist auch alles ich easy. Meine Aufgaben. Ja, ich bin, ich bin für den 31. abgemeldet. Ah. So. Was haben wir stehen denn? Äh, du warst ob äh, Verwandlung Tempest irgendwie okay. wegen. Ja. Äh, wie gesagt, sollte Tempest es, es wirklich so drauf anspielen, äh, nach der zweiten Verwarnung wird sich die Regierung mit einschalten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also da wird sich der Personalrat halt eben dann mit der generell, also werde ich mich mit dem Personalrat zur Regierung wenden, die äh, wenn dann sozusagen eine gründliche Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, sollten wir entscheiden, äh, wir geben ihnen noch die eine letzte Verwarnungschance. Und er nutzt es aus und kassiert dennoch seine dritte Verwarnung. Äh, wird äh, sozusagen wie jeder andere gekündigt. Also wird aus dem Beamtenverhältnis entzogen mhm. oder äh, man sagt, er wird direkt raus, er bekommt keine äh, weitere Chance, dann das ist halt eben alles Entscheidungssache. Okay. Aber Tempest ist halt eben das Problem, ihn kann man nicht so leicht raus tun, weil wie gesagt, er ist halt eben der Höchste, er ist die Amtsleitung. Er hat halt eben das höchste Gebot zu den Freiwilligen sowie zu Berufs- oder Werksfeuerwehren. Mhm. Ich würde mich gleich gegen 10 nach 9 außer Dienst melden, außer es passiert noch was, weil ich bin jetzt seit gut zwei Stunden im Dienst und müsste gleich mal mir in der Wohnung was zu essen machen. Vielleicht komme ich ja um 23 Uhr wieder, wenn ein anderer Kollege kommt. Mhm. Weil ich möchte den Kollegen gerne sehen, der um 23 Uhr in Dienst geht. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Weil ich denke mal, wir, wir können... Wir können zwar jetzt auf den Einsatz warten, aber. Ja. Ich glaube, da ich bleibt. Ich, ich hätte sogar jetzt was. <lacht> Welcher Baum ist es? Äh, der bei der 837. Sollen wir es machen? Natürlich. Gut. Oh. Äh, ich habe ne, ich habe einen Helm, oder? Okay. Boom. Einsatzalarm. US-Sturmschäden, Raum auf Straße, Postleitzahl 837, es rücken aus, Florian. Da hat er gewohnt, war? So, wo haben wir den Baum? Da ist er. Sitze! Oh, scheiße, ich habe den vorhin vergessen zu tanken. Sorry! Na. Aber das ist der neue, der, da war ich noch gar nicht dran. Kann passieren. Ist so. Muss ich wissen, warum wir eine ZF-Weste haben? ZF heißt Zugführer. Ja. Ähm, es kann einfach sein, dass sozusagen dass bei manchen Schadenslang auch mal der Gruppenführer vom ersten HLF als Zugführer agieren muss, weil der C-Dienst äh, nicht besetzt ist oder äh, gerade nicht zur Verfügung steht. Ja, aber muss er ja auch die Ausbildung für haben. Äh, ja, deswegen, du darfst sie nicht tragen, ich dürfte sie. Ja, ja, ist mir schon klar, dass ich sie nicht tragen darf. Ich muss ich erst die Ausbildung machen, das ist mir schon klar. Dennoch haben wir sie halt eben vorsorglich hier im Fahrzeug. So. Ja, denn? 
Wir haben heute eben auch noch von der Freiwilligen, hätte auch das Fahrzeug die Einsatzleiter wäre und alles mit drauf. Es kann ja sein, dass wir jetzt wir alleine rausfahren und du als Einsatzleiter agieren würdest bei der FF. Ich hatte halt die BF noch nicht. Hm. Dass dieser Baum auch immer wieder umstürzen muss, oder? Der müsste eigentlich schon zehnmal weg sein, wahrscheinlich. Ja. Ja, vielleicht wächst er ja neu. Ja, Sturmstand ja, halt. vielleicht wird der neue Sturmstand halt. Dann würde ich sagen, absitzen, Angriffstopp, Absicherung. Ähm, wer geht an die Säge? Ich oder, oder der Kollege? Muss der Truppenführer entscheiden. Truppführer? Der Panne, geh du mal. Okay. Geh vor! Könnte einen Unfall nach Verfolgungsjagd geben. Ja. Gut. Und wir haben drei ja. RTWs. Ja. Hast okay. du eine oder soll ich die meine geben? Nein, ich, 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 ich hab keine Wette dabei. Danke. Äh, melde, Baum ist weg. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, rück mal an Leitstelle. Ja, Baum ist hier, also du brauchst nicht dran. Ja, deswegen sag ich's dir jetzt so. Baum ist frei, wir können wieder einrücken. Baum ist ja. frei. Okay, ich hab's verstanden. Die Straße ist frei, so meine. So, so heißt das. Dann aufsitzen und mein Fahrzeug verbreitet dann einrücken. Oh nee, komm, jetzt bin drin. Laufen lassen. Ja. Wer ist denn der Fahrer hier schon wieder? Bin ich der Fahrer? Oh, sorry. <lacht> <lacht> Ich sollte, ich sollte noch laufen lassen. Aber ich, ich hab's auch voll verpeilt, ey. Ich hab voll verpeilt, das zu machen. Ups. Egal, dann würde ich sagen, mal schnell erst anrücken. Ja, ich hab einen kurzen Fahrzeug. Aber ich hinten ist, ist ja. die Anzeige Unfall die fe oder Feuerwehr fehlt. Nein, das ist nur, du hast jetzt nur ein normales äh, HWS. Äh, RWS. Das ist auch schön. Ist, das ist, äh, das ist so sogar zulässig. Okay. Ja, was redet ihr? Er meint, da hinten steht nicht Feuerwehr dran. Äh, das, das ist aber. Das, das ist einfach nur ein normales Rückwärtswarnsystem mit äh, äh, Blitzleuchten. Oh, warte mal. Wo oh, kann man das ausfahren? Ja, okay, es ist nur eine Person, richtig? Gott, ja, und schon. Alles gleich hin, ich schicke mal die äh, Kollegen hin. Alles klar, tschüss. So, dann kann ich gleich zur beruflichen Person. Äh, äh, dann schicke ich jetzt einmal den einen hin. Das Ich hab schon gedacht. Leitschlöp. Äh, wenn dann nur, äh, wenn die Möglichkeit vom äh, MAH 
Äh, wir haben direkt gerade keinen vorhanden. Warte mal, haben wir hier eine Tankstelle hier? Leitstelle hört. Sieben, zwei, fünf, so richtig. Ja, das habe ich mal so mit äh, laufender Kapitulstoffe noch aus. Ja, so mit. Äh, ich schicke mal die Kollegen noch mit hin. Ich glaube, das ist gerade nicht so wirklich top möglich. Wo haben wir denn die sieben? Oh. Also ich kriege einen Kollaps. Brio? Also mit, ich versuche den vom ASB mal hinzuschicken. Wenn er vorhanden ist. Wenn er vorhanden ist. So, dann schauen wir mal. Wo sind die 726? Ich guck mal eben mit. 726, 726, oder? Ja, ich habe es auch gefunden. Jetzt ja nicht auch für uns. Warum funktioniert der Blinker nur oben, aber unten nicht? Weil er oben ist. Wo geht's hin? Ähm, wir fahren jetzt zur 726. Äh, und äh, Funk wurde gerade eben nur durchgegeben, dass wir äh, einen Pkw, der qualmt hat. Pkw qualmt, okay. okay. Ah. Da würde ich sagen, äh, PKW Quant, Angriffsdruck kann aufrüsten. Ich war gar nicht abgerüstet, aber ist okay. Mit PA aufrüsten. Ja, yeah, ist mir klar. Wie sagst du PA auf? Die ganze Zeit vor allem. Wer schleppt denn freiwillig 18 Kilo durch die Gegend? Ja, okay, ich wäre auch so dumm, aber. Na, ja. wer wohl? Fange. Ja. Wie gesagt, Angriffsdruck kann euch schon mal Bereitstellung aufrüsten. Wärmebildkamera könnt ihr auch mitnehmen. Wenn es nur qualmt, dann sollte es ja noch nicht brennen, hoffe ich. Also bis jetzt hatte ich immer Glück mit den PKW-Bränden, dass es nur gequalmt hat und die Leute überreagiert haben.